Մոգես Սալմը բիտ բատոնը Սագարեո Սակմետան մինիստրո, դիպլոմատիուրի կորպուսից ծարմը մատգեն լեպո, կալ բատոնեպո դա բատոնեպո, սուրս կանսակութրը բիտ մի վեսալմը չու են Սապատիոս տումրեպ սուծխոյությությությությությությությությությ Հորումս չյենի ծենտրի նատո սախոխո դիպլոմատիս գան գոպի լաբաստան, սակրտոլոշի նատո սամուկավ շիրո ոպիստան, դա բոլոն թիսալ չոստան էր թայտ ապործի էլ էպս։ Նատո սակրտոլոս տանամ շովլ բա շավիս գուս հեգյոր շարսաբուլ հիբրի դուլի գամոցոյովի, անդի դասալուրի պրոպագանդը դա մաստան բզոլիս պրոցեսի ինպորմացիս է դա գանատլեպիս ռոլիս նիշնոլովա, էս � կիտավարդխով մատլովաս մոգախսեն էպտ մոպրծան էպիստույս, թե գիսուրով նաղոպի էր դա սայն տարսո որդղես։ Եխակիմ սուրս ծենազով տխովով բատոն ծագարյոսակ մետամինիս, բատոն դավիտ զալկալիան, սետաս ոպիտյալոտ մոգ դիպլոմատի ուրի կորպոսիս ծարմատ գին լեպո, ձիրպասոստ ումրեպո, մուխարուլի վարոմ դղես չու են մասմինց լոտ նատո սակարտելոս դիպլոմատի ուր պորումս, դա մինդա գամող իղենու իշտ եսած լեպ լոբա, դա դիտի մատ լոբա գադա � նատոս դա էյուրոկավշիրի սա ինպորմացիոտ սենտրս, փորումիս որգանիզեպիստույս, դա խարդաջերիստույս։ Աղնիշնուլի փորումիտ սրուլ դեպած լեվանդելի նատոս դղեեբի, ռոմլիս պարգլեպշի, Սազոգադոյապիս Երդի թույս կանվան լոբաշի միմ դինար է ոպտա Սակարտոլոշի Սազոգադո է պաստան, սխադասխա Սամոկալոքո սեկտորի ստարումատ կեն լեպտան դամ, սուրս մատ լոբա գադավուխադող խոյելաս, մինց չարտուլի իղո ամ դիալոգշի Սախեմցիպո � Սակարտոլոս նատոշի գած էուրիան էպա, Սակարտոլոս Սագարեո պոլիտիկի սերթերթի ունթավրեսի պրիորիտետի գախլավծ դա մոգեղսեն էպած էս պրիորիտետի ասախուլի արիս կոյխնիս ունթավրես դոգումենչի, Սակարտոլոս կոնս� ուրդի էրթովիտ, դա Սակմիանովիտ, տանդատանովիտ վախորսի է լեպտ իմ միզանս ռոմելից եմ սախուրեպա կվեղնիս կած էուրիան է պաս էրու ատլանտիկ ուր ստրուկտուր էպշի։ Ալիանսիս խրիդան ոպիցիալ ուրատ կացխատ � Ուկանասկնելի ծլեբի, դա գանսակութրեպի ծլեվան դելի ծելի, մարդլած ու պրեցեմենտո իղո նատոստան ակտիովիս կուտխիտ, դա չու են առայրդ նիշնոլու անխոնիս զիևասում ասպեծ լետ Սակարթոլոշի, մոգեղսայն է նատո սակարտոլոս սամխետրոս ծավոլեպաս, ռոմելից իղո նատելի դատաստ ուրեպա, իմիսարով մոգավշիրեպիմ խարս ու ճերեն սակարտոլոս նատո շիկաց էուրիանեպիս պրոցես դա չու ենց կեղանաս ալիանսիս տխիսցեսրիք չու են մակ հեղանամ դահանդ գիցարոմ իս ալիանսիս Սանդո, դա էրդ գուլի պարտնիորի, 
და ამავე დროს მნიშვნელოვანია ისიც რომ ალიანსის მხრიდან აღიარებულია ის პროგრესი რომელსაც საქართველო მიაღწია და საქართველოს ალიანსი უყურებს როგორც სამაგალითო ქვეყანას სადაც იმავე სახის დემოკრატიული ფასეულობებია რაც ნატოში ყველასთვის კარგად არის ცნობილი რომ საქართველოს ასევე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და საქართველო ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორია და ამავე დროს წარმატებული ასპირანტი ქვეყანა ჩვენ ასევე მნიშვნელოვანი ფასი გავიღეთ ამ მისიაში მონაწილეობისას 24-მა ქართველმა სამხედრომ შეწირა თავი ძოლას ამ მართლაც მნიშვნელოვანი გამოწვევის გამკლავების საქმეში და მე მინდა ასევე პატივი მივაგო მათ ხსოვნას. ბოლო წლებში ნატოს აღმოსავლეთით გაზრდილი აგრესიის და საფრთხეების გათვალისწინებით ალიანსმა მიიღო გადაწყვეტილება მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს აღმოსავლეთ ევროპის და შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებს. წარმატებული პრაქტიკული თანამშრომლობის მკაფიო მაგალითია ჩვენი ჩართულობა ალიანსის ძალის ხმევაში შავი ზღვის უსაფრთხოების გამტკიცების კუთხით. საქართველოს რეგიონში მოწინავე ადგილი უკავია ასევე დემოკრატიის ტრანსფორმაციის და თავდაცვის რეფორმების გატარების მიმართულებით. ჩვენი ქვეყანა ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე თავსებადი პარტნიორია და მას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში. მიგვაჩნია რომ ნატოს გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი ჯერომნათ უნდა აისახოს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში და დრო მოვიდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები ბუხარესტის სამიტის გადაწყვეტილების საბოლოოდ აღსრულებისკენ. ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ნატოს ურყევი პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მიმართულებით მის საერთაშორისო თაღიარებულ საზღვრებში და მის მიერ კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირების პროცესში მხარდაჭერა. ალიანსის წევრი ქვეყნები მტკიცედ განან საქართველოს ინტერესების გვერდით ყველა მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფორმატში. საქართველოში ჩატარებული საზოგადოებრივი კვლევები ცხადყოფს, რომ საქართველოს ნაწილში გაწევრიანების გაწევრიანებას ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა უჭერს მხარს, თუმცა აშკარაა რომ რაც უფრო მეტად უახლოვდებით ნატოს მით უფრო იზრდება ქვეყანაში ანტიდასავლური პროპაგანდა. დღეს ჩვენ თანამედროვე საერთაშორისო გარემოს ფუნდამენტური და სწრაფი ცვლილებების მომსრენი ვართ და ზარდი გეოპოლიტიკური გამოწვევების გარდა გლობალიზაციამ და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ მოიტანა როგორც დიდი შესაძლებლობები დემოკრატიის განვითარების და მოქალაქეების ჩართულობის კუთხით, ასევე წარმოშვა ახალი საფრთხეები და გამოწვევები. არსებული საინფორმაციო სივრცის გათვალისწინებით სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ჭეშმარიტი და ფაქტებზე დამყარებული ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის. ჩვენი მიზანია თვითეული მოქალაქე აქტიურად მონაწილეობდეს ქვეყნის განვითარების საქმეში, საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ პროცესებში. აუცილებელია ამ ანტიდასალური პროპაგანდის გამკლავების მიმართულებით ქვეყანა მაჩვენოს კონკრეტული შედეგები ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხი და ეს იქნება ჩვენი ყველაზე უკეთესი პასუხი მათ მიმართ ვინც ქვეყანაში ცდილობენ და განავითაროენ ანტიდასალური განწყობები და ფიქრობ რომ ამ თვალსაზრისით იმ შედეგებს რომელიც ქვეყანას აქვს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით მართლაც აქვს ფასდაუდებელი მნიშვნელობა მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შესაძლებლობები და მადლობა გადაუხადო ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოყოფილი მნიშვნელოვანი ფინანსური კონტრიბუციისთვის რაც ნახევარ მილიონ ამერიკულ დოლარს უტოლდება და ამ ფინანსური რესურსით ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის აქტიური ჩართულობით ჩვენ კიდევ უფრო გავაძლიერეთ უწყვეტი აქტიური პირდაპირი კომუნიკაცია ჩვენ საზოგადოებასთან მოგეხსენებათ რომ საინფორმაციო ცენტრმა მნიშვნელოვნად გაზარდა რეგიონებში საკუთარი წარმომადგენლობა და მიმდინარე პერიოდში აქტიურ კომუნიკაციას და კამპანიას ვაწარმოებთ ყველა ამ რეგიონში საზოგადოების კიდევ უფრო მეტად ჩართულობის კუთხით 
და მათვის შესაბამისი ზუსტი მკაფიო ინფორმაციის მიწოდების თუ ასაზრისით. სწორედ მოსახლეობის უკეთ ინფორმირების გზებზე მსჯელობას ემსახურება ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი და ის წარმოადგენს მართლაც შესანიშნავ პლატფორმას საერთაშორისო უსაფრთხოების გამოწვევების და გააქტივებული ჰიბრიდული საფრთხეების პირობებში სახალხო დიპლომატიის და სტრატეგიული კომუნიკაციის როლზე სასაუბროდ. მოხარული ვარ რომ სახალხო დიპლომატიის ფორუმს როგორც მნიშვნელოვან სადისკუსიო პლატფორმას ტრადიციულად ესტრებიან დიპლომატიური კორპუსის სამთავრობო სტრუქტურების ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საერთაშორისო ადგილობრივი და არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევითი და ანალიტიკური ინსტიტუტების წარმომადგენლები, ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნებიდან მოწვეული ექსპერტები. ფორუმის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გვეძლევა შესაძლებლობა განვიხილოთ ახალი გამოწვევები, მეთოდები და სტრატეგიები ერთმანეთს გაუზიაროთ სახალხო დიპლომატიის საუკეთესო პრაქტიკა და ერთად ვიმშჯელოთ სამომავლო გეგმებზე. დღეს ჩვენთან ერთად სპეციალური სტუმრის სტატუსით იმყოფებიან ნატოს გენერალური დივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ბატონი თაჯან ილდერემი და გლობალური ჩართულობის ცენტრის სპეციალური წარმომადგენელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სახელმწიფო დეპარტამენტიდან ქალბატონი ლეა გაბრიელი მადლობას უხდი მათ ღონისძიებაზე დასტრებისთვის და იმეც გამოთქვამ რომ მათი მონაწილეობა ხელს შეუწყობს ჩვენი სახალხო დიპლომატიის ფორუმის წარმატებით ჩატარებას. დიდი მადლობა. ახლაკიმ სურს პოდიუმზე ვთხოვა ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ბატონ თაჯან ილდამს. Mr. Minister, distinguished participants, excellencies, ladies and gentlemen, it is a great pleasure and honor for me to be once again in beautiful Tbilisi. Uh, I feel uh, uh, privileged to be part of this very important uh, event. Uh, and uh, I'm uh, taking pride uh, as the head of the Public Diplomacy Division of NATO uh, to cooperate with our Georgian friends in having this annual gathering, uh, an important uh, uh, discussion uh, forum Uh, to address some of the key uh, challenges that we face. Uh, and uh, uh, since uh, its inception, uh, we have been supporting this event and we will continue to do so. Uh, for the Alliance, uh, information is a powerful tool uh, to deliver our messages uh, to home and partner audiences uh, in an objective, sincere and direct way. Our communication activities are transparent. We try to gain support for NATO policies and decisions by using all available tools on 24-7 cycle. It is also respo a responsibility for uh, democratic governments to inform their publics about uh, their security and uh, defense policies and uh, uh, I think it, it is an absolute necessity to have nations' ownership in communications activities. We, as the Public Diplomacy Division and Coordinator of Strategic Communications, can uh, uh, guide and lead the effort, but uh, after all, it cannot succeed uh, without the involvement, active involvement, and uh, contributions of uh, nations. Uh, and uh, we have not, in all these efforts, uh, weaponized information, as unfortunately our adversaries, potential adversaries, have done so. I mean, we are confronting ourselves with uh, different waves of uh, disinformation and propaganda campaigns. It is uh, part of the uh, hybrid Uh, challenges that uh, we face. Uh, disinformation campaigns 
aim to divide us amongst ourselves, weaken our resolve and uh, our values, and undermine our credibility as an alliance. But we will not allow them to succeed. Our objective is to develop NATO's capacity, as well as the capacity of our members and partners to recognize and respond uh, effectively to hostile information activities. This one reason, uh, this is one reason cooperation with our partners is a top priority for NATO. And Georgia has demonstrated time and again that it's a dedicated and valuable partner, including when it comes to countering hostile propaganda and disinformation. Uh, talking about countering disinformation, uh, one important area that we are making a great effort at NATO is also to better understand the information space. Uh, this is the reason uh, we are trying to have a proper capacity uh, to have an information environment assessment so that we can see how our communications uh, are impacting the information space, but also to be able to detect uh, the early warnings, early signals of hybrid activities. And uh, uh, in that particular field, I'm uh, really happy to see a very good uh, uh, colleague, uh, uh, friend uh, from the United States, uh, Lea Gabriel, uh, coordinator for Global uh, Engagement Center. Uh, and uh, I uh, take pride in our great cooperation uh, also uh, something to contribute to our efforts in having a proper information environment uh, uh, assessment ca capability, uh, using artificial intelligence, tapping into uh, big data, uh, so that uh, we are well equipped and resilient to these uh, challenges. Well, talking about Georgia, of course, your country has been an exemplary partner and repeatedly demonstrated its commitment to Euro-Atlantic security. Former Deputy Secretary General Rose Götemüller and the Alliance permanent representatives stressed this during the NAC visit in early October. Uh, they also reiterated uh, their unequal and we call uh, support to the territorial integrity and sovereignty uh, of Georgia. Uh, and uh, uh, it is uh, great to see that this year uh, we celebrate uh, five years of the substantial NATO-Georgia package, which we have agreed to refresh and update. Reinforcing strategic communications has been included in the package and allies have agreed to provide bilateral support. Of course, our engagement with Georgian authorities uh, in, the, in this uh, sphere will continue. And this was the last point in a trend uh, that has been developing uh, for some time. NATO and Georgia's cooperation has increased substantially in recent years. Your country is one of the largest contributors to our resolute support mission in Afghanistan. Earlier this year, 350 personnel from 24 NATO allies and partners exercised together with Georgia. In April, NATO uh, foreign ministers agreed to a package of measures to enhance Black Sea security. You participate in the NATO response force and have committed to spending 2% of GDP on defense. Our partnership, comprised of many political and practical tools, has one main objective, to help prepare Georgia for membership of the Euro-Atlantic community when the time comes. And I'm confident that uh, this year's NATO-Georgia forum 
will contribute to a better understanding uh, of our engagement, uh, engagement between NATO and Georgia, and also of the information environment in the region and to pave the way for a comprehensive approach to cooperation, uh, which will help NATO, our allies, and our partners build resilience and continue to address the communication challenges of the 21st century. I was asked to be uh, brief in this opening statement, uh, and I will do so, knowing that uh, uh, at the panel that I will take part, I can be able to uh, elaborate on some of the points which I briefly touch upon uh, in this opening remarks. Once again, it is a distinct uh, pleasure and privilege to be here today in Tbilisi and to be among uh, 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 friends uh, to have uh, a very useful conversation uh, for uh, our future engagements and also to talk about the Euro-Atlantic and European aspirations of Georgia, which we recognize and the minister has rightly said that in the 2008 uh, Bucharest uh, summit meeting, uh, the membership uh, aspiration and vision of uh, Georgia uh, was recognized and uh, uh, it uh, has been reaffirmed and repeated on different occasions. Uh, so we, I look forward to today's uh, useful discussions that we are going to have. Once again, thank you. Halakif Trout, Chun Stumars, America Sahoti for Department is Global Richard Tulovich Centre Special Urts, Armament Ganals, Calvert on Lea Gabriels, Miss Almas Tomrefs. Gamarjova, which my team tells me, and I hope and pray, means good morning to all of you. <laughs> it's wonderful to be here. Minister Zakaliani, Assistant Secretary General Ildum, thank you very much on behalf of Secretary Pompeo for hosting all of us for this fourth annual NATO Georgia Public Diplomacy Forum. And thank you for me personally for inviting me to be a part of this very important event. My name is Leah Gabriel, and I'm the Special Envoy leading the Global Engagement Center, the GEC at the U.S. Department of State. The GEC's mission is to lead and coordinate efforts of the entire U.S. government to recognize, understand, expose, and counter propaganda and disinformation that's specifically aimed at undermining the stability and security of the United States and our partners and our allies. Simply stated, the GEC leads the U.S. government's efforts in its response to disinformation that hurts us and our allies. I have to tell you, it is wonderful to be here in Tbilisi. I've never been to Georgia before. And I've always heard that this was a beautiful country and a beautiful city and of the wonderful culture of the people of Georgia. So it's so special to be here. I also served 12 years on active duty in the US military and 20 years total time. And part of that time was spent on the ground in Afghanistan with the SEAL team. I am aware of, this, of the significant contributions of Georgian brave soldiers on the ground fighting shoulder to soldier, shoulder to shoulder with ours in Afghanistan. Any death is too many, and 32 is very significant. Your soldiers are honorable, your people are honorable, and it's wonderful to be your friend. I also believe that it may have been a Georgian military officer who taught me as a very young naval officer celestial navigation, which is extremely challenging. Uh, he was wonderful and gave me a very wonderful impression of the Georgian people. We're working to confirm that, but I'm pretty sure it was true. And it's wonderful to be here to experience this wonderful country and to meet all of you. I do want to begin by giving an important message from our government. We all know that Georgia has been the target of Russian attacks on its territorial integrity. And we are deeply concerned about the recent efforts by Russia and de facto authorities to extend and demarcate the supposed boundaries of South Ossetia and Abkhazia the territories that Russia continues to occupy illegally. We're also deeply concerned about the arbitrary and inhumane restrictions on freedom of move movement that are being imposed on the affected populations, included the repeating closures of crossing points. 
These activities create serious humanitarian burdens and negative consequences for the people who are living on both sides of the administrative boundary lines. The United States stands with Georgia in the face of this ongoing Russian aggression, and we will always support Georgia's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. Georgia is a key U.S. partner, and as Secretary Pompeo has stressed, the United States stands by the 2008 NATO Bucharest summit decision, reaffirmed at the 2018 Brussels summit, that Georgia will become a member of NATO. We support Georgia as it seeks economic integration with the EU and the West. Georgia is an integral part of our common Western civilization. And of course, we've talked about the contributions, including the NATO mission in Afghanistan, Georgia's participation in multilateral defense exercises, its continued hard work on the Georgia Defense Readiness Program, and the reforms in the substantial NATO Georgia package. Now, before I share with you my views on Georgia and how it can play a strong leadership role in terms of countering disinformation in this region, I'd like to take a moment for us to reflect on why it is that we find it necessary to make building resilience in the information space the theme of this multinational forum on public diplomacy. In our view, right now, there are three global trends that are currently converging to essentially create a perfect storm where malign actors can use disinformation and other hybrid threats like cyber attacks as weapons. The first trend is the rapid advancement of communications and information sharing technology. We've all seen it, from computers to smartphones to social media platforms. This massive global impact that technology has had has allowed us to communicate in ways never before, both good and bad. Now the second trend that we're seeing is the reemergence of ideological competition. If you look back after the fall of the Soviet Union and before the rise of China, we were seeing a very positive trend line towards liberal, free, and democratic societies, open societies. Well, now we're seeing considerable, considerable competition from actors with a darker vision for humanity, most notably from resurgent authoritarians and from jihadist ideologues. And the third trend that we're seeing is that geopolitical competition has really evolved well beyond what we saw as the bipolar era, the bipolar model during the Cold War. Now what we're seeing is really a multifaceted struggle among existing and emerging powers, all trying to secure resources, become major players in economic and financial markets, but for some, trying to control and manipulate hearts and minds. In fact, the Trump administration's national security strategy focuses on this competition between great powers and the Caucasus region is undoubtedly in the very center of the struggle. In this charged atmosphere, disinformation, the intentional spreading of lies, is emerging as the secret weapon of malign actors to try and tip the scales in their favor. They don't want to play fair, and they don't want to play honorably. For democratic societies like ours, our greatest strengths are being used against us as we work to counter propaganda and disinformation. These strengths that we value, like societal openness, free and independent media, rule of law, accountability of our leaders through free and fair elections, these are all being exploited by malign state actors, most notably Russia, in this fast-moving world of modern communications. They use these societal values that we protect so dearly coupled with what should be a wonderful connectivity of humankind through technology, and they use these to manipulate people. Through disinformation campaigns and propaganda organs like Russia Today and Sputnik, Russia has promoted false narratives across a range of issues like energy development, NATO exercises and deployments, the war in Syria, the crisis in Venezuela, even the horrific downing of Malaysian Airlines Flight 17, which killed 298 people, and even the horrible nerve agent poisoning of a British soldier, uh, sorry, of a British citizen on British soil. And as we all know, Russia continues to lie about its ongoing aggression in places like Ukraine and right here in Georgia. We have not and we must not allow such false narratives to go unchallenged. 
But at the same time, we really have to ask ourselves, why does the Kremlin find it necessary to lie about us? Why do they find our way of life so threatening that they have to spread falsehoods about it? Well, no one's choosing their system. We've seen a taste of it here and don't want it. The Kremlin sees this as their only choice to try and spoil our system. Oppressing people instead of empowering people is what they're trying to do. For countries to take advantage of people's trust, to manipulate them, is weak. For those who do it, it's born of their own fear and their own insecurity. We have to work together to neutralize, disinf to neutralize disinformation as a weapon and ultimately to take its power right away from them. Secure and powerful leaders, like you see here in your country, they don't fear the truth, they embrace it. In fact, that is why the US Congress mandates that the Global Engagement Center use truthful narratives to counter disinformation. The truth is our strongest asset, and we must make truth the most powerful weapon. So here's what the GEC is doing. With a mission of countering disinformation and the efforts within our own government, and also with our partners and with our allies, we at the GEC realize that none of us alone are as strong as we can all be when we stand together. So one of our main goals is to better understand what our partners are doing, many of whom are represented right here in this room. And then we want to help to coordinate it into a focused effort against the sources of disinformation. We know that the people in the groups that are closest to disinformation narratives, the ones most affected by propaganda and disinformation, are really the most effective in countering those false narratives. And we work closely with them as we move forward. Russian information we know, Russian disinformation we know, takes advantage of information vacuums. And the GEC believes strongly in filling information spaces with positive, fact-based narratives that support our shared priorities and our shared values. So that's why the GEC is actively working with our partners and our allies in NATO, the EU, and across Europe. We're working to recognize and expose Russian disinformation and other malign influence tactics so that you, our public diplomacy professionals, can fill the information space with accurate, truthful messages about our countries, all in the pursuit of freedom, prosperity, and security. The GEC currently has a number of initiatives underway that are exciting and that I'd like to share with you. They include deploying technology that we're doing right now to provide early warning of foreign disinformation. We're also analyzing foreign audiences that are most susceptible to disinformation. We're developing partnerships with key local messengers who can reach those critical audiences. And we're building the technical skills of NGOs, civil society organizations, journalists, and those local influencers who can expose disinformation. And these efforts are paying off. In fact, this year our European partners scored a major win against Russian malign influence with their successful Baltic Way campaign. Do you remember the moment in history when the Baltic Way happened? I do. It was August 23rd of 1989 when the Baltic people delivered a very powerful message standing up for their freedom. On that day, two million people joined hands and stood together to form a 400 mile long human chain across the three Baltic states, expressing their solidarity in opposition to Soviet rule. Well, back this past August, we, as we approached the 30-year anniversary of the Baltic Way, our ba Baltic state partners joined forces with three UK embassies and three US embassies to commemorate that inspiring day with a social media campaign. It was an honor to work together to amplify that powerful and beautiful message and in fact, the Baltic Way 30 hashtag was so successful that it went worldwide and it was organically adopted by defenders of democracy in Hong Kong who created their own human chain and fittingly called it the Hong Kong Way. Those seeking freedom of expression everywhere in the world saw that through this campaign, both in the history and in the present, the power of people standing together to demand their rights is tremendous. The Baltic Way campaign is a powerful example of what partnerships can accomplish and how we can express our solidarity. We urge Georgia to see the Baltic Way campaign as an example of how we can all join hands in standing for freedom right here in this part of the world. The GEC stands with you. The GEC is also using technology 
and we're using what's widely available in the private sector. And just as one example, we're leveraging online data analytics to measure how content is received by certain audiences. As we continue to see in Georgia and other countries that Russia targets, like Ukraine, Russian disinformation, propaganda offensives, augment their kinetic offensives against sovereign nations. The United States will continue to work with the Georgian government and people to build a resilient society that can withstand the pressures of Russian malign influence. For example, in close collaboration with the Georgian government, the GEC is soon going to be launching what's called Learn to Discern here in Georgia. Learn to Discern is an education program that provides voting age youth with information literacy skills to recognize propaganda and fake news for what it is and to avoid being manipulated by it. Now we know that the Kremlin employs disinformation and propaganda to attempt to sow discord in your society and to attempt to weaken your institutions and your government. And for Georgia's part, continuing working to ensure an environment that is supportive of pluralism in civil society and an independent media will be critical. These elements are absolutely integral to making the best use of US and international support to counter Russian disinformation. As was the case during Soviet times, free societies have to remain united and we have to work together to defeat the threats posed by disinformation and propaganda from malign actors. The Global Engagement Center is honored to stand with you and to play a key role in this very important effort. We believe that a well-informed citizenry is key to the strength of democratic institutions. And so the GEC stands by Georgia to promote media literacy, to strengthen your institutions, and to support your right to sovereignty and territorial integrity. Madlova, which I hope and pray means thank you.